Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy respondo vuestras preguntas de Instagram aquí, en mi rinconcito musical. A principios de la semana pasada mi amigo Iván del canal Random Stream Blog hizo un vídeo que me encantó, que era respondiendo a pregun preguntas de Instagram y yo pues le dije, oye Iván, que igual lo hago y me dijo que perfecto, así que bueno, os dejaré el vídeo al que hago referencia en la cajita de descripción para que lo podáis ver si no lo habéis visto, que yo imagino que sí. Y bueno, pues ayer y antes de ayer os dejé en mis historias de Instagram, que por si no me seguís saldrán por aquí además del final del vídeo, y os dejé pues espacio para que me hicieras esas preguntas y hoy vengo a responder todas, eh, son un total de 30 preguntas, algunas las he eh, tenido que eliminar porque pues hay ciertas personas que no entienden que ciertas preguntas no son preguntas ni voy a responder, pero bueno, la gran mayoría están y me mojaré en todas ellas. Así que nada, para que no se haga eterno el vídeo, vamos a comenzar. Y lo haremos con la primera pregunta. Os dejaré, eh, os diré quién es, pero el quien me ha hecho la pregunta, pero también os dejaré en algún lado de la pantalla su nick de Instagram, porque hay algunos nombres pues un poco extraños. Entonces, por si acaso, os lo dejaré por algún lado de la pantalla. La primera pregunta viene de Alfonso Núñez, que me dice que enseñe mi colección completa. Yo imagino que dirá que enseñe todos mis discos en un vídeo, y sintiéndolo mucho eso es imposible, porque como enseñara todos los vídeos en un mismo, eh, todos los eh, CDs en un mismo vídeo, el vídeo duraría 10 horas, entonces es imposible. Yo espero ir mostrando todos los que puedan mis colecciones y unboxings, que pronto habrá una, eh, pero no puedo enseñarlos todos en un mismo vídeo, es que es imposible, Alfonso, lo siento. La segunda pregunta la hace Lucía05 y me dice que necesita urgentemente un vídeo como el que hice bailando Muérdeme. Para los que no lo visteis, el día de la preselección de España hice un vídeo bailando Muérdeme. Y a ver, Lucía, yo soy muy payaso, ya lo sabes, si me sigues por, por Instagram, así que no te preocupes que seguramente habrá un vídeo pronto. Y si no es en mi, en mi Instagram, es en otros, porque me dedico a hacer el payaso en otros canales también. La tercera pregunta la hace precisamente Random Spain. Un saludo desde aquí. Y me pregunta que si recuerdo cuál fue el primer CD que compré. A ver, el primer CD que yo tuve como tal mío, ya lo dije en otro vídeo, fue No soy un ángel de Natalia, pero no lo compré yo. Entonces, no recuerdo exactamente si fue el primero primero, pero yo creo que sería, o de los primeros sería el de Rousé, el primero de Rousé, que me lo compré a escondidas, mentí a mi madre y me lo compré en Zaragoza una de estos fines de semana que viene. Si no fue el primero, fue de los primeros. Vamos a la cuarta pregunta, que la hace Josué, Josus, os lo pondré por aquí, y me pregunta dos cosas. La primera, ¿me quieres? Y la segunda, ¿te arrepientes de no haberme conocido antes? A ver, que si le quiero, pues es que yo no sé por qué me tiene que hacer esta pregunta cuando ya sabe la respuesta. Eh, así que bueno, pues sí, te quiero, claro, como no te voy a querer. ¿Y te arrepientes de no haberme conocido antes? Pues, pues obviamente que sí. Pero es que vives en África, entonces es difícil. Ojalá vivieras más cerca y nos pudiéramos ver más. Pero es que la vida es así de cruel. Vente a la península, hijo mío. La siguiente pregunta la hace Rosa Meza. Y pregunta, ¿qué Eurovisión recuerdas con más... Eh, ¿Recuerdas que te gustara más y por qué? Pues no voy a ser muy distinto a Iván. Eh, porque mi, mi edición favorita es 2012. Ya no solo por Pastora Soler, que me encantó. Sino que eh, la prácticamente todas las canciones me gustaban, excepto Euro en Euro, y me pareció que hubo un nivel brutal. La siguiente pregunta, la sexta pregunta, la hace Luis Rodríguez, y dice, ¿desde qué año sigues el festival de Eurovisión? A ver, yo creo que fue de antes, pero del primer festival que yo tengo como conciencia de ver y de seguir y de estar nervioso porque empezara y tal, fue el de mil, <coughs> perdón, el de 1999, en el, que pare, el, en el que participaba Lidia representando a España. Ese es el primero que recuerdo como tal de tener memoria. Yo creo que vería antes porque mi casa se veía todos los años, pero ese es el que primero recuerdo. Siguiente pregunta la hace Javier Barabaja Tou y me dice, ¿puedes responderme esta la primera? Pues no. Next. 
<risa> la siguiente pregunta la hace Javier Aragón. Y Aragón MV, bueno, ya os he dicho que os dejaré aquí los, los eh, enlaces a sus, a sus canales. Y me pregunta, ¿qué te motiva para grabar vídeos de YouTube? Pues mira, Javier, eh, yo comencé, y lo he dicho ya más veces, eh, queriendo enseñar mis discos. ¿Por qué? Porque me parecía útil, eh, yo utilizaba YouTube mmm, en su mayoría para eso, y dije, bueno, pues puedo pues, mmm, mostrar los míos. Luego me dijeron, ¿por qué no hablas a cámara? Y yo a cámara. ¿Y ahora qué me motiva? Pues que me divierte, sinceramente, hago los vídeos como yo quiero, me salgo un poco de lo que es YouTube de edición y de cosas, las hago sobre algo que me gusta y me motiva que me divierte y me divierte también que me comenten y, y poder comentar eh, vídeos. Y bueno, pues también eh, me sacan memes y todo, Javier. Entonces, ¿cómo no voy a seguir haciendo vídeos? Pues aquí estoy. La novena pregunta la hace Pedavid85, Pedro David, un besito desde aquí. Y es una pregunta muy exótica. Me dice, de tus amigos, ¿quién para una relación? ¿Quién para algo rápido? ¿Y quién? Ni muerto. Y claro, yo aquí ni me lo he preparado, que soy inteligente, siento que he copiado las preguntas, me las podía haber preparado, pero no. Vamos a ver. ¿Quién para algo rápido? Es que tiene que ser de mis amigos. Telita marinera, o sea, no es... Venga, mojate. Bueno, pues de mis amigos para algo rápido, pues alguien que esté muy bueno o que me impacte. Bueno, pues de mis amigos, de mis amigos, diría que Guillermo. Wilker. Oye, el chico está muy bien. Vamos a, a que negarnos. Lo que pasa que, bueno, sinceramente te digo que... Que no, no me parece que yo... No, no me aceptaría, ¿eh? Para algo rápido, pero bueno. <risa> Ahí lo dejo. Guillermo, ahora me dirás, ay, para el consumo rápido. No. ¿Quién ni muerto? Ese quien ni muerto es muy difícil. ¿Quién ni muerto? Pues mira, que no se enfade, pero ni muerto diría mi mejor amigo Alberto. ¿Por qué? Pues porque mmm, siempre ha sido como un hermano y la verdad es que no, podri, no, no, no me saldría, yo creo. Pero no ni muerto por, no porque no quiera, sino que es que no me, no me saldría, sinceramente. ¿Y quién para una relación...? De mis amigos, para una relación. A ver, todos me dicen que tengo una relación muy extraña con Ander, pero yo creo que nos mataríamos en una relación también. Entonces, no, es que es que nos mataríamos. ¿Quién para una relación? De mis amigos. Complicado. Casi diría una mujer. Yo creo que va a decir una mujer. Porque seguramente nos compaginaríamos mejor. Ana, venga. Ya luego nos buscamos sexo fuera de la relación. ¿Vale? Décima pregunta. La hace Quiroga5735 y me pregunta. ¿Escuchaste la banda sonora de A Star Is Born? Pues sí, la escuché. Es más, escuché la banda sonora antes de ver la película. Y me encanta. Siguientes preguntas. Las hace Hyper Pianut. <risa> Pedro, y eh, hace tres preguntas. La primera de ellas, ¿podrías contar un hecho que te marcara mucho en la vida? Pues mira, sí, voy a decir que me marcó mucho en la vida una charla que tuve con mi tía Pili. Yo estaba pensando hacer magisterio y me echó una charla tan desmotivante, eh, yo se lo he hecho luego en el, en el, en el, con el paso de los años, que me hizo eh, que no cogiera magisterio. No voy a decir que ya tuviera la culpa, pero sí que es cierto que es que esa charla me mató, me mató, me dio miedo y dije, vale, pues no lo cojo. Igual me hubiera ido mejor, igual me hubiera ido peor. No lo sé, pero me marcó mucho. La siguiente pregunta, si fueses un animal, ¿qué te gustaría ser? Pues mira, lo voy a decir claramente, sería un avestruz. Porque es que es mi favorita, es mi animal favorito y me gustaría ser el correr por la sabana y, y tener plumas, porque pluma ya tengo, vamos a, no vamos a negarlo, pero me gustaría. Y porque además me siento identificado con ellas porque son muy incomprendidas y yo a veces me siento muy incomprendido también, así que sería un avestruz. Y la siguiente pregunta es, ¿podrías contarnos tus tres anécdotas más graciosas, las que se te vengan? 
Las que se te vengan, mira, pues una que se me viene es eh, cuando me disfracé de reina del carnaval en mi pueblo, que eh, ganamos, entonces dijimos, venga, vamos a subir al escenario otra vez. Y yo fui de cabecilla, subí, me giro y mis amigos, no, no, que al final no subimos. No lo deciden decir antes, no. Lo deciden en ese momento, claro, yo ya en el escenario, mirándome todo el pueblo, y dije, ajá, y me bajé. Así son ellos de majos. Primera anécdota. Segunda anécdota graciosa. Bueno, pues, mis amigos se ríen mucho con esta anécdota, porque cuando estuve en Túnez, en el crucero de fin de carrera, pues hubo uno de una tienda que se encaprichó con vestirme de... Pues con su atuendo tunecian, tuniciano, entonces que me pusiera el gorro, que me pusiera el gorro, que, bueno el gorro no, el pañuelo este y bueno hasta que no se puso, pues no, y luego se empeñó en hacerme una foto y entonces que hasta que no me hizo la foto y mis amigas claro, descojonadas en la puerta, y eh, descojonadas en la puerta y hasta que no entró una de ellas a hacerme la foto no paró el, el dueño de la tienda. Y la siguiente anécdota graciosa, a ver cuál puedo decir... Sí, bueno, pues eh, en una boda, yo creo que la he contado alguna vez, en una boda, esto es gracioso ahora, pero en ese momento yo me morí de vergüenza, pues eh, era una boda en Barcelona y entonces ahí era típico que sonara el tarino, tarino, y la novia se quitara la liga y se la diera a un chico de la boda que le pare... al que quisiera. Entonces yo estaba jugando con un amigo que me dice al escondite, sonó la canción, salimos corriendo debajo de la mesa donde estábamos escondidos y la novia me vino a mí y me dijo para el chico más guapo de la boda. Y a mí me mató, me fui con mi madre llorando a la pierna porque me morí de vergüenza. Esa es una receta graciosa. Ahora que entonces no lo pasé nada de bien. Las siguientes, las siguientes preguntas las hace Under On The Road. La primera, ¿cómo ha sido tu primer año de maricón? Bueno, pues eh, a día de hoy, eh, no hace un año, queda poco. <risa> ¿Y cómo ha sido? Pues la verdad que ha sido de, de arriba y de abajo. Considero que ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que no las cambiaría por nada y no me arrepiento para nada de por fin haber salido del armario. Así que un balance positivo. La siguiente pregunta, para ti, ¿qué significan Venus? Bueno, pues Venus... So, eh, para los que no, bueno, no lo sabréis, eh, son ellas dos. O sea, me está diciendo que opine sobre mm, qué son ellas para mí. Pues son dos personas maravillosas que, aunque muchas veces me piquen, pues están ahí para todo y les tengo que agradecer muchísimo, 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 muchísimo. Me ayudaron a dar el paso de mi liberación, me han ayudado siempre, cuando me han visto mal han estado allí, me lo paso muy bien con ellas, así que pues significan pues, 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 pues todo, significan todo. Y la tercera pregunta es, nombra tres personas que sigas y te pongan perraca. Bueno, pues mira, la primera persona que va a decir que me pone perraca, pues es, eh, es que no sé, bueno, Mario, Mario, W, Marius, pues hombre, pues me pone perraca. <ríe> ¿Cómo no? <ríe> la tengo que decir. La segunda persona, como no, tengo que decirle, es Adrián Cute. Que mira, señores homosexuales, señoras heterosexuales, mundo en general, seguirlo porque madre mía. Y el tercero, pues mira, voy a decir un chico que me pone perraca, que me parece guapísimo, que lo sigo hace un tiempo y me parece guapísimo. Se llama Julio y, eh, bueno, pues os dejaré aquí el, el Instagram. Y es Jules FDM. Me parece un chico guapísimo. La siguiente pregunta me la hace Angeli Tower, madre de Under on the Road, el anterior. Y me pregunta, hermoso, ¿cuándo voy a tener el gusto de verte por Murcia? Pues me encantaría que fuera muy, muy pronto. Porque me encanta bajar, así que espero bajar muy pronto. La pregunta número 18 es, él hace Alvarillo Zaragoza y me dice, si tuvieras que quedarte con un concursante de toda la historia de OT, ¿quién sería y por qué? Lo tengo clarísimo, es Natalia, o sea, es mmm, mi artista favorita. Eh, yo creo que, eh, o sea, yo creo no, fue la primera con la que, de la que me hice fan y no me arrepiento de haberla seguido hasta ahora. Es una curranta y es de OT, así que me quedaría con ella sin dudarlo. La siguiente pregunta la, la hace la rutina de Mimi, o la Mimi, y me pregunta, ¿próximo viaje? Pues el próximo viaje es a Madrid en Semana Santa para la preparty. Así que tengo muchas, muchas ganas de pasar esos días en Madrid. 
La siguiente pregunta la hace Jagardam, bueno, hace unas cuantas, y la pregunta, es, la pregunta es, ¿qué opinas de la sinceridad? ¿Crees que siempre es necesaria? Justifica todas las acciones. A ver, yo creo que la, la sinceridad es muy necesaria, eh, aunque sí que opino que a veces, por no hacer daño a, a otras personas, puede mmm, tener que tenerse en cuenta. Y si justifica todas las acciones, no. ¿Por qué? Porque una cosa es la sinceridad y la otra cosa es la crueldad. Eh, se puede ser sincero sin ser cruel. Entonces, no todo vale. La siguiente pregunta sigue siendo de Jack Ardan, de Dani. Un saludo desde aquí. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor logro en el último mes? En el último mes, pues en el último mes, eh, así como logro, eh, diría que, que, que ser yo mismo... Eh, eh, ante un grupo nuevo de personas eh, me, Ya lo hablé en un vídeo Que fue en mi taller de monitor de tiempo libre En ese vídeo y, y yo creo que mi mayor logro ha sido Abrirme y ser yo 100% Con ese grupo de personas nuevo para mí Siguiente pregunta ¿Crees que has decepcionado alguna vez? Por supuesto Yo creo que todos hemos decepcionado alguna vez Y yo creo que soy una decepción con patas en general Vale, entonces Pues sí, he decepcionado alguna vez y por último, pregunta. ¿Alguna vez has... Uy, perdón. ¿Alguna vez has peleado con alguien físicamente? Pues mira, peleado yo de... Pues supongo con mis hermanas haciendo el cafre. Pero meterme en una pelea me he metido dos veces cuando no iba conmigo. Y la verdad que no lo recomiendo. Es que además no me pega. O sea, es que no soy nada violento. La verdad. Pero bueno, me metí. La siguiente pregunta la hace... Eh, Iván, de Random Spain Blog, de nuevo, y pregunta, ¿cuál es tu dúo, tu dúo, tu diva del pop mundial favorita? Pues mira, eh, así de divas pop mundiales, yo creo que Pink, me encanta Pink, creo que tiene un arte tremendo, y no me puedo quedar con una, diría Pink y Lady Gaga, creo que esas dos son las que más me gustan. Alex Bruji, mi Alejandra, que la, que la amo con todo el corazón, me dice, ¿no serás tú el youtuber más guapo? Pues no. No lo soy, lo siento, Alex. Pero gracias por el piropo. <ríe> Lucy y a 05 me dice, canción favorita del 2000. Aquí he dudado un poco porque no sé si se refiere a de los 2000 o del año 2000. Pero bueno, me la voy a tomar como pie a la letra y del año 2000 hay muchas canciones, no me sé todas que salieron, pero sí que salió Cuídate de la oreja de Van Gogh y tengo que decirla porque me marcó y me encanta. Así que diría esa. Pregunta 28, Beatriz Ventue me pregunta, tiene dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué opinión tienes con el paso del tiempo de tu época universitaria? Eh, bueno, para mí fue una buena etapa, tuvo sus más y sus menos, pero yo me lo pasé estupendamente bien, la verdad. Que no me ha servido de momento muy de mucho en lo que académicamente viene siendo, también. Y la segunda pregunta es, ¿a qué reality de la televisión irías? Pues sin dudarlo... Ahora no está en antena y no sé si lo van a volver a hacer, pero mi programa en el que yo quiero participar es Pekín Express. Me encanta, me presenté a Gran Hermano y a Pekín Express, pero eh, Gran Hermano yo ahora no quiero, porque no es Gran Hermano. Y Pekín Express, si la vuelven a hacer, me volveré a presentar porque es quiero ir. Y Supervivientes también me gustaría, aunque ya no sea tan Supervivientes. Pero bueno, me gustaría también. Y la última pregunta, la número 30, la hace Oscarcito As, Oscarcito, y me pregunta... Si no pudieras escuchar más música en tu vida, ¿sería un drama? Pues se responde muy fácil con monosílabo. Sí. Así es. Y nada más, hasta aquí han sido todas vuestras preguntas. Me ha gustado muchísimo eh, hacerlo. Eh, no digo que no lo haré más. Recuerdo que hice un, eh, eh, un preguntas y respuestas, pero fue muy caos, no hubo muchas preguntas, se me perdieron un poco y al final no lo hice, así que me parece una buena vía esta de Instagram. Así que, si os ha gustado, me podéis decir abajo si queréis que haga más veces esto. Y nada más, eh, las redes sociales aparecerán por aquí de nuevo. Eh, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, os podéis, os podéis suscribir. Y nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.